Hola, mi nombre es Juan Lucas Oníbal López y junto a mi compañera Eile Lorena Pérez Montero vamos a presentar eh, este pequeño proyecto que llevamos a cabo recientemente que tiene como título Scrum como metodología ágil para el trabajo cooperativo como competencia del profesorado Nobel. Cabe decir también que eh, mi compañera Ailén es de la Universidad de, eh, de la Corporación Universitaria de Luila en Colombia y yo pertenezco a la Universidad de Málaga en España. Mirad, eh, inicialmente eh, voy a tratar lo que es el concepto Scrum, un concepto que viene del rugby y que no fue hasta el año 1993 cuando ese concepto eh, fue utilizado eh, para, digamos, para trabajar lo que son los modelos organizativos de grupo. Tanto Scrum como otro tipo de conceptos como Kanban o programación extrema se han unificado y conforman lo que se denomina actualmente metodologías ágiles. ¿Qué significa o, o, o a qué nos referimos con metodologías ágiles? Pues bien, son una serie de maneras, de formas eh, de trabajar de forma grupal y que propician eh, una buena gestión eh, para la realización de proyectos, ya que tienden a ser flexibles, eh, ayudan a la autonomía de sus participantes y e incrementa su productividad, es decir, que ayuda a fomentar proyectos de gran calidad. Centrándonos únicamente en lo que es Scrum, eh, vamos a presentar aquí de forma breve un ejemplo de cómo podríamos llevar a cabo Scrum en nuestras aulas, indiferentemente del grado de la asignatura que estuviéramos impartiendo. Mira, aquí en principio podemos ver un esquema donde hay una pelotita, ¿verdad?, que ahí es el comienzo donde el docente eh, propone a sus estudiantes la realización de un proyecto. Y luego vamos a ir viendo eh, cuáles son los instrumentos que van a hacer falta, así como los diferentes que vamos a llamar sprint, que son pequeñas eh, eh, carreras de, que, habrá, eh, que vamos ahora a explicar brevemente en qué consisten. ¿Cómo, comienza, cómo comenzamos a trabajar Scrum? Pues de la siguiente manera. Y una de ellas es haciéndonos esta pregunta y que yo les lanzo también a ustedes. ¿Qué propuestas creativas eh, puedes proponer como docente a tus estudiantes que lleven a cabo de forma creativa y formativa? Scrum, en esta primera fase, lo importante es no decirle al alumno, a estos grupos de estudiantes, qué tienen que hacer ni cómo deben de hacerlo. En este sentido es darle una base muy genérica y a partir de ellos ir construyendo su propio proyecto. Nosotros como docentes establecemos unos requisitos básicos que esperamos que cumplan y es importante establecer objetivos, un objetivo, ya digo, siempre generales y que luego, a medida que se vayan realizando los diferentes sprints, que ahora vamos a ver lo que es, pues sí que se pueden ir eh, concretizando mucho más en qué van a consistir. Fijar, aquí tenemos una tableta llamada también Spring Backlog, ¿vale? que es un panel donde tanto los estudiantes como el docente eh, van a poder visitarlo en cualquier momento y en el que se va a establecer de forma clara y concisa cuáles son los objetivos para, en este caso, un sprint que puede durar una o dos semanas, qué es lo que va a hacer cada uno de los estudiantes y si esa tarea va a estar pendiente, en progreso o bien está finalizado. Como vemos, hay un control bastante amplio y hay una gran eh, proceso de autogestión y de organización por parte de los estudiantes a su trabajo. Una vez que los estudiantes se ponen a trabajar en esas, por ejemplo, dos primeras semanas, en esta segunda imagen podemos ver eh, que es un proceso cíclico, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos los objetivos generales del trabajo y ahora tenemos esa planificación que ya hemos visto en la diapositiva anterior y ahora los alumnos se ponen a trabajar, ¿vale? Eh, los estudiantes eh, van realizando su proyecto, van haciendo consultas continuamente al profesorado y después de esas, por ejemplo, dos semanas, que puede ser una, puede ser cuatro, según establece la, la pantalla, después de esas dos primeras semanas paran, se detienen, comparte con el docente cuál ha sido el resultado, a qué han llegado, cuál ha sido el proceso, en qué momento de ese proceso creativo se encuentran, el docente les da una serie de, de parámetros, les asesora y a partir de ahí los estudiantes establecen nuevamente, vuelven a hacer esta otra tabla, nuevo objetivo para las siguientes dos semanas y empezamos a establecer qué hace cada uno y, por ejemplo, pueden determinar también no solamente qué objetivo, qué tarea, sino además cuánto tiempo, si lo van a hacer en conjunto, por parejas y durante cuánto tiempo, ¿vale? Vuelven a estar otras dos semanas y después de esas dos semanas 
ya digo, es un proceso cíclico, nos detenemos, los estudiantes suelen también, en este caso hablan con el docente, establecen eh, cuál, ha, cuál ha sido la situación hasta esas dos semanas, que ya irían cuatro, porque son dos sprints, ¿vale? Hasta conseguir ese gran proyecto que nosotros como docentes podemos determinar si va a durar un mes, va a durar mes y medio, dos meses, o, o un trimestre, un cuatrimestre, ¿de acuerdo? Al final, ¿cuál es el resultado...? Eh, con el que nos vamos a encontrar después de todo este tiempo? Pues lo interesante es que no lo sabemos desde un principio, de ahí que se vea en esa imagen esa pelota de, de papel arrugada, es decir, ahí hay un conjunto de objetivos y al final puede acabar en, eh, en cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Pues bueno, pues a continuación voy a dejar ahora a mi compañera Aileen que les va a mostrar, bueno, cuál fue nuestro proceso, nuestro proyecto de investigación y cuáles fueron los resultados a los que llegamos. Bueno, bueno. El enfoque que se va a trabajar en esta investigación fue un enfoque cuantitativo y con él se pretendía examinar, evaluar cómo influye la metodología ágil Scrum en el proceso de aprendizaje cooperativo con estudiantes universitarios. En relación al diseño de investigación, se tomó el diseño cuasi experimental de tipo exploratorio, donde los sujetos son, no son asignados al azar, ya que se encontraban formados antes del experimento por cada universidad. Cabe destacar que tenemos tres universidades, la Corporación Universitaria Alhuila Corhuila en Colombia, en la Facultad de Ingeniería, la Universidad de Huila de Colombia en la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Málaga de España en la Facultad de Educación, para un total de 113 estudiantes. Se utilizó la modalidad de preprueba y posprueba con la intención de determinar un cambio en el aprendizaje experimentado por los estudiantes después de implementar esta metodología o esta estrategia pedagógica de Scrum. Como instrumentos de recolección de datos, se hizo uso del cuestionario de aprendizaje cooperativo CAC conformado por 20 preguntas con respuestas de escala de tipo Likert el portafolio y las calificaciones obtenidas. El portafolio para que nos valorara cómo había sido esta, esta experiencia de Scrum para destacar las características y las, y las comparaciones de las calificaciones de los alumnos que realizaron el proyecto de clase con la metodología Scrum y aquellos que en los cursos anteriores no habían utilizado esta metodología pero que estaban trabajando la misma asignatura. Este estudio se dividió en diferentes fases. La primera fase la hemos llamado la fase cero, presentación de la metodología, donde el docente inicialmente establece los objetivos pedagógicos y los objetivos del proyecto. La fase 1 es la formación de grupos entre 4 y 6 estudiantes y, digámoslo así, la distribución de los roles, que es una de las características de Scrum. La fase 2, donde los alumnos indagan, exploran y seleccionan esa información para establecer la idea del proyecto. Cabe destacar que siempre el docente estuvo aquí acompañándolos. En la, frase, en la fase 3 se relaciona con la tabla que nos estaba mostrando el compañero Juan sobre la lista de las tareas y actividades a realizar por cada uno de los miembros de cada grupo. En la fase 4 se da inicio al sprint 1, donde más o menos la sema, el tiempo se llevó a cabo en una semana, donde cada estudiante debe exponer a sus compañeros el estado de su trabajo, los avances realizados, teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades para una mejora. En la fase 5 es la revisión por parte del docente, donde el docente lo va a retroalimentar y lo va a asesorar para nuevas tareas y asimismo dar inicio al sprint 2 y al sprint 3, 4 y 5. Este proceso se llevó a cabo alrededor de cuatro semanas. Si nosotros observamos los resultados, nos damos cuenta que al, digámoslo así, que al implementar el cuestionario, al darlo a conocer el cuestionario K del pretest, eran distintos al postest. Como podemos observar, aquí tenemos un diagrama de cajas y bigotes de las tres universidades. 
la Universidad de Huila, Colombia, con la por Huila en Colombia, se ven diferencias significativas. La Universidad de Málaga, vemos diferencias, pero no una diferencia tan significativa. Por otro lado, nos damos cuenta que existe una dispersión entre este diagrama, aunque en menor proporción en el caso de la Universidad de Málaga. Para contrastar las hipótesis de igualdad de varianzas, hemos utilizado como análisis descriptivo el estadístico de Leibniz, donde nos permite nosotros analizar que cada una de ellas, por sus valores que son mayores de 0.5, se rechaza, se rechaza la hipótesis de igual de varianzas. Tras examinar los diagramas de cajas y bigotes de las tres instituciones, nos podemos dar cuenta que las poblaciones sí marcan una diferencia y eso nos da el análisis de la t estudio. Ahora vamos a analizar las calificaciones. Si nosotros observamos la siguiente diapositiva con esta tabla, nos podemos dar cuenta de los cambios entre la nota media de los estudiantes que emplearon en, un, en el curso actual la metodología Sprung y aquellos que no lo emplearon. Es visible ver el progreso de aquellos que sí emplearon la metodología en las tres instituciones de educación superior. Esto nos permite diagnosticar y concluir que existen diferencias significativas en las notas medias de los estudiantes ¿Sí? Y que realmente cuando eh, con los datos totales en esta tabla nos podemos dar cuenta que los 113 participantes se observan, no, espérate, volvamos otra vez, ya, ya me, ya me ubiqué. En esta tabla nos podemos dar cuenta un avance progresivo en aquellos grupos que sí utilizaron Scrum a los que no utilizaron. Observemos nada más que en la Universidad de Málaga no existe ningún estudiante en el modo de suspenso. En la Universidad Corhuila, aquellos estudiantes que utilizaron Scrum tienen mayor desempeño académico en la escala de sobresaliente y en la escala de notable. En la Universidad del Huila, aquellos que utilizaron Scrum mejoraron significativamente el nivel de sobresaliente y en el nivel notable, lo que significa que no hay ningún estudiante en el nivel de suspenso. Listo. Y en conclusión eh, de esta investigación, eh, aquí aparecen una serie de ventajas eh, que aporta Scrum a, a lo que es el trabajo en equipo en el aula y que podríamos resumir de la siguiente manera. Eh, por nuestra experiencia, no solamente hemos llevado a cabo esta investigación, llevamos algunos años también llevando a cabo proyectos eh, similares, es decir, con esta investigación, perdón, con esta metodología, y una de las cosas que hemos valorado de manera sobresaliente es la siguiente, de todas estas ventajas, es eh, la calidad del proyecto final. Una calidad que es mucho más superior que eh, utilizando una metodología tradicional, es decir, de esas ocasiones en las cuales un docente pide al alumnado que haga un, re, un trabajo grupal y el alumnado pues lo entregará al mes o a los dos meses. En este caso no, en este caso sí que hemos visto que el resultado final es eh, de una mayor calidad. Otro aspecto importante que hemos podido comprobar son las altas calificaciones. Al mismo tiempo que el alumnado, a la hora de autoevaluarse, sí que destaca el hecho de que ese proceso de autogestión de trabajo en equipo ha sido mucho más efectivo y más productivo. La motivación del alumnado es mucho mayor, sobre todo porque ve que cada cierto tiempo, en este caso al terminar cada sprint, que por ejemplo puede durar una semana, hay una reunión con su eh, docente que le da alguna serie de, de indicaciones para seguir mejorando ese producto final que ni el docente ni los alumnos tienen muy claro cómo quedará eh, porque siempre hay un proceso de mejora. Eh, otro de los aspectos importantes del trabajo de este de Scrum es el trabajo colaborativo. Los alumnos eh, se dividen en roles, es decir, está el rol del docente y luego está el rol del llamado Master Scrum, que es el que tiene contacto directo con el docente para cualquier dificultad, para cualquier problema. Es el que de alguna manera eh, va dirigiendo al grupo, pero no, es el, no tiene por qué liderarlo, ni mucho menos. Y entonces es otro aspecto importante, además, el, el, el Scrum Master, digamos, el líder, perdón, la persona que de alguna manera ayuda a gestionar y a resolver los problemas que vayan surgiendo eh, durante el tiempo que, que dura el proyecto, eh, esa, eh, eh, digamos, 
ese Scrum Master puede ir cambiando, eh, puede ir rotando, de manera que los estudiantes en este sentido se sienten eh, dueños de su propio trabajo y ese proceso de autogestión continua les ayuda muchísimo. De esa manera se evita que haya estudiantes que eh, dejen en otros compañeros un, sobre, un trabajo excesivo, ¿vale? Como ocurre en muchos casos, que es eh, yo me limito a trabajar menos y que otro compañero haga más por X circunstancias. El docente tiene en todo momento información de lo que hace cada, cada estudiante y cada estudiante sabe el nivel de proceso del resto de compañeros. Otro aspecto importante es, como vemos aquí, reducción de malos resultados, es una de las cosas que, que hemos podido evidenciar, y un mayor control y capacidad de predicción. Es decir, como vamos continua, continuamente viendo tanto el docente como los estudiantes cuáles son los errores y aquellos aspectos que hay que mejorar, pues obviamente ese mayor control de ese supuesto producto final, que hasta que no eh, se configure, pues no vamos, a te, no vamos a conocerlo del todo, sí que eh, pues obviamente vamos a, a ir limando esos pequeños errores y obviamente eso finalmente, como hemos dicho al principio, redunda en una mejora de la calidad de ese proyecto final que, como ya digo, puede utilizarse en cualquier eh, rama de cualquier grado de, de la universidad, como se está haciendo actualmente en diferentes lugares del mundo. Pues ha sido todo. Esperemos que les haya parecido interesante esta metodología, esta nueva propuesta, eh, nuestra propuesta de investigación y cualquier consulta, duda o pregunta, pues no tienen más que, que hacérnoslo a través de la plataforma. Muchas gracias. Excelente. ¿Verdad que sí? Perfecto. Oye, ti si te gusta grabar a mí, el grabar me da miedo. <risa> <risa> Le tengo miedo a la cámara. Perfecto. Yo no me veo porque yo no me veo. Yo estoy viendo el PowerPoint, entonces 